हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ टीओसी में से और टीओसी में मैंने चूज किया है टॉपिक क्लोजर मेथड क्लोजर मेथड जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन जो है हर बार आता है कि कौन सी लैंग्वेज किस ऑपरेशन के अंदर क्लोज है या नहीं तो अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर क्लोजर का मतलब है गाइज कि अगर हम लेट से इफ वी टेक द इंटीजर्स अगर हम इंटीजर्स लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं माइनस वैल्यू से लेके प्लस नंबर तक तो यहां पे अगर हम बात करें कि मेरे पास इंटीजर्स है और इस इंटीजर्स के सेट में से इस पूरे इंटीजर्स के सेट में से अगर मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूं और उनको आपस में ऐड करता हूं मतलब कोई भी दो इंटीजर लेके उनको आपस में ऐड किया तो आंसर क्या आएगा आंसर भी क्या आएगा इंटीजर ही आएगा मतलब मैंने इस सेट में से दो वैल्यूज उठाई और उनको ऐड किया तो आंसर भी इसी पूरे डोमेन के अंदर आया तो यानी जो इंटीजर्स है वो एडिशन के केस में क्या है क्लोज है ऐसी अगर हम बात करें कि यही अगर मैं इस सेट में से कोई भी दो इंटीजर लेता हूं और उनको मैं डिवाइड करता हूं तो क्या वो क्लोज होगा या नहीं होगा लेट्स ए कि अगर मैं लू लेट्स मैं लेता हूं अगर एक फाइव और एक दूसरा वर्ड ले रहा हूं मैं यहां पे टू दोनों इंटीजर है अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आ रहा है टू पॉइंट फाइव एंड टू पॉइंट फाइव इज नॉट एंटीजर इट इज अ रियल नंबर तो यानी जो आंसर आ रहा है वो इस डोमेन के अंदर नहीं आ रहा तो आप क्या बोल सकते हो कि इंटीजर जो है वो डिवीजन के केस के अंदर क्लोज नहीं है लेकिन एडिशन के अंदर या अगर आप और फाइंड आउट करो तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर तो यहां पर हमारे पास लैंग्वेज इज अ रेगुलर डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स फ्री कॉन्टेक्स फ्री कॉन्टेक्ट सेंसिटिव रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल और यहां पे मैंने ऑपरेशन लिए यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट कॉन्केटिनेशन स्टार एंड प्लस क्लीन स्टार एंड प्लस तो इन ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज क्लोज है या नहीं ये आपको जो टेबल है पूरा याद होना चाहिए और जनरली मैं भी एग्जाम में कई बार क्या करता था पहले जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले साइड में ये टेबल बना लो तो उससे फायदा क्या है आपका आपको डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन उसमें मिलेंगे तो आप फटाफट इस टेबल में से देख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी इन लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा डीप में मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो है तो आपको फटाफट इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलर ग्रामर की तो गाइज रेगुलर ग्रामर में आप हमेशा याद रखना चाहे कोई भी ऑपरेशन हो रेगुलर ग्रामर हमेशा क्या होती है क्लोज होती है मतलब कहने का अगर एक एग्जांपल से हम देखें लेट्स से रेगुलर ग्रामर अगर मैं ले रहा हूं ए पावर एन ए पावर एन इज व्हाट रेगुलर ग्रामर रेगुलर ग्रामर का मतलब क्या होता है ऐसी ग्रामर जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकता है और फाइनाइट ऑटोमेटा के पास लिमिटेड मेमोरी होती है कंपेरिजन नहीं होना चाहिए और ए पावर एन मतलब नंबर ऑफ एज कैन बी मोर जितने भी नंबर ऑफ एज आप ले रहे हो कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं तो ये क्या है एक रेगुलर ग्रामर है तो अगर आप ऐसी एक और ले रहे हो बी की पावर एन ये भी क्या है एक रेगुलर ग्रामर है और इन दोनों का अगर आप यूनियन करते हो या इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हो या इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेते हो कोई भी अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको हमेशा आंसर जो है वो क्या मिलेगा क्लोज ही मिलेगा तो रेगुलर ग्रामर हर कॉन्सेप्ट में हर ऑपरेशन में क्या है क्लोज है नेक्स्ट अगर हम बात करें डीसीएफएल डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज तो कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है जिसको डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है पुश डाउन ऑटोमेटा जो है डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों की पावर्स में डिफरेंस है तो जो डीपीडीए है वो डीसीएफएल को एक्सेप्ट करता है और जो एनपीडीए वो सीएफएल के लिए होता है तो अगर हम बात करें डीसीएफएल की तो गाइज यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहां पे जो हम ऑपरेशंस को मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं इन सारे ऑपरेशंस में डीफीएल एक डीसीएफएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्लोज है बाकियों में क्लोज नहीं है तो इसका अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल देखें हम लेट से ए पावर एन बी पावर एन यूनियन 
a power n b power 2n so this is what this is a dcfl aur dcfl ka pata lagane ka tarika hai simple sa funda hai ki agar number of comparison a ko to yahan pe kya bata raha hai a power n b power n n ki value greater than equal to 0 hai to number of a aur number of b kya hai yahan pe equal matlab agar aisi koi bhi string aa rahi hai a a b b to ye generally dcfl isko accept kar raha hai then agar hum is point pe jaye to ye kya hai a then b b b मतलब एक ए के लिए यहां पे डबल बी है ट्वाइस ऑफ बी है तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें ये भी क्या है डीसीएफएल है क्योंकि यहां पे हम इसको डिटर्मिनिस्टिक है हम इजीली बता सकते हैं कि ओके नंबर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल यहां पे हर ए के लिए दो बी है हर ए के लिए दो बी है तो आप क्या करो यहां पे स्टैक में ए डालो नंबर ऑफ एज डालो फिर जैसे ही बी आए हर बी के लिए एक ए को निकालते हो और यहां पे हर ए के लिए दो बीज को तो ये आप सिंपल बता सकते हो कि दिस इज वॉट अ डी लेकिन अगर इन दोनों का हम ले लेते हैं यूनियन इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या है अब यहां पे ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कभी ये स्ट्रिंग कहती है कि नंबर ऑफ ए एंड बी बराबर कभी ये स्ट्रिंग कहती है कि नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ए तो यहां पे मेरे पास चॉइस आ गई और जब भी हमारे पास चॉइस आ जाती है तो डीपीडी है मतलब जो डिटर्मिनिस्टिक है वो यहां पे नहीं रहता इसको कौन एक्सेप्ट करेगा इसको एक्सेप्ट करेगा यहां पे ये ग्रामर कौन सी बन गई यहां पे ये सी एफ एल ग्रामर बन गई कॉन्टेक्स्ट फ्री बन गई और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास है एन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा तो यानी अगर हम बात करें यूनियन के केस में तो डीसीएफएल यूनियन डीसीएफएल इज नॉट क्लोज तो यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है इट इज नॉट क्लोज तो इनका यूनियन का बन जाता है इनका यूनियन बन जाता है सीएफएल तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा एनपीडीए ऐसी अगर हम बात करें एक दो और एग्जांपल आपको बता देता हूं वैसे तो ये सारे थ्योरम्स हैं इनको प्रूव करना पड़ता है लेकिन प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में तो आपको फटाफट बस ये टेबल में सारी वैल्यूज को याद रखना है कि कौन क्लोज है नहीं ऐसे अगर हम बात करें इंटरसेक्शन के केस में तो इंटरसेक्शन में भी अगर हम यहां पर देखें तो लेट से दिस इज वॉट अगेन डी सी एफ एल एंड डी सी एफ एल और इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें और मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एवरी डी सी एफ एल इज ऑल्सो सी एफ एल तो हम इसको यह भी कह सकते हैं यहां पर दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी कि सी एफ एल भी क्लोज नहीं है ये देखो गाई सी एफ एल भी इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज नहीं है तो ये ग्रामर को आप चाहे डी सी एफ एल लिख लो चाहे सी एफ एल लिख लो बात एक ही है तो यहां पे अगर मैं सी एफ एल लिख रहा हूं इन दोनों को तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन आएगा ए पावर एम बी पावर एम एंड सी पावर एम रीजन सी एफ एल में इस वाले में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज मतलब नंबर ऑफ एज आर फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी देन एनी नंबर ऑफ सी यहां पर नंबर ऑफ एज आर एनी then b number of b's are followed by same number of c तो इनका intersection लोगे तो वो क्या बोलेगा number of a b and c are equal मतलब let's say कि अगर तीन भाई हैं दो भाई अगर बोल रहे हैं let's say कि ये तीन भाई हैं a b and c अगर a और b की height same है और b और c की height same है तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों की same है ऑब्वियसली तीनों की सेम है वही हम यहां पे बात कर रहे हैं अगर नंबर ऑफ ए एंड बी सेम है और ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बी एंड सी सेम है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा ए बी सी तीनों सेम है और यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए टू रीजन नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आर इक्वल एंड नंबर ऑफ बी एंड सी आर वॉट इक्वल नंबर ऑफ कंपेरिजन यहां पे दो हो गए ए बी सी तीनों इक्वल होने चाहिए तो जहां पे भी नंबर ऑफ कंपेरिजन दो हो गए तो आप इसको कह सकते हो इट इज नॉट अ सी एफ एल इट इज अ सी एस एल ग्रामर तो सी एस एल ग्रामर का मतलब है यहां पे इसको पीडीए भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना डीपीडीए ना एनपीडीए इसको एक्सेप्ट करेगा एल बी एल बी ए हम सी एस एल के लिए यूज करते हैं तो यहां पे आप कह सकते हो दिस इज द रीजन कि ना तो डीसीएफएल अगर दो डीसीएफएल लेते हो तो उनका इंटरसेक्शन क्लोज होगा नहीं होगा और अगर हम दो सी एफ एल लेते हो उनका क्लोज होगा नहीं होगा ये मैंने एग्जांपल आपको बताया तो उनका फिर इंटरसेक्शन क्या होगा उनका इंटरसेक्शन होगा सी और उसको कौन लीनियर बाउंड ऑटोमेटर यहां पर एल एक्सेप्ट 
करेगा देन इसी तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट के केस में भी बस आपको याद रखना है कि सी अकेला ऐसा है और साथ में यहाँ पे रिकर्सिव एन्यूमरेबल ये दोनों लैंग्वेजेस जो है वो कॉम्प्लीमेंट के केस में क्लोज नहीं है देन कॉन्केटिनेशन में बात करें तो कॉन्केटिनेशन में डी सी एफ एल डी सी एफ एल यहाँ पे क्लोज नहीं है लेट से कि अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे तो ए की पावर एन एंड बी की पावर एन एंड यहां पे अगर हम ले रहे हैं बी की पावर एन एंड सी की पावर एन ए की पावर एन बी की पावर एन मतलब ये क्या बोल रहा है कि ए और बी क्या है दोनों बराबर और ये मैंने अभी बताया जहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन ए को मतलब नंबर ऑफ एज डालो आप स्टैक में फिर नंबर ऑफ बी तो यहां पे ये क्या है डी और यहां पे ये भी क्या है अपने आप में डी है क्योंकि नंबर ऑफ बी एंड सी क्या है सेम और अगर इन दोनों को आप कर रहे हो कॉन्केटिनेट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉन्केटिनेट कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर एन बी की पावर एन बी की पावर एन सी की पावर एन इन दोनों को हमने कॉन्केटिनेट कर दिया जिसको आप यहां पे पावर्स क्या है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी मतलब क्या बन जाएगा ए की पावर एन बी की पावर टू एन सी की पावर एन अगेन गाइज यहां पे ध्यान रखना यहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन अगेन टू हो गए मतलब अगर हम बात करें डी की तो डी आपका कंकेटिनेट के अंदर क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है ए की पावर एन बी की पावर टू एन एंड सी की पावर एन इट इज नॉट आ डी ये तो डी क्या है तो सी भी नहीं बन रहा ये तो इवन यहाँ पे आपका सी बन रहा है तो चलो वो भी, जो भी पॉइंट आगे है लेकिन आपको मेन पॉइंट यहाँ पे रखना है कि इनका जो कंकेटिनेशन क्या वो डी बना नहीं उनका कंकेटिनेशन डी नहीं बना तो दैट्स वाई इट इज नॉट क्लोज इन द Then, ऐसी अगर हम बात करें क्लीन स्टार या क्लीन प्लस तो इन दोनों के केस में भी डी सी एफ एल जो है वो क्लोज नहीं है लेकिन बाकी की सारी क्लोज है तो यहां पर पॉइंट जो है ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे आपको जब भी आप टीओसी में कर रहे हो तो टीओसी में हर लैंग्वेज के बारे में आपको उनकी प्रॉपर्टीज का पता हो कौन सा ऑटोमेटा या कौन सी जो मशीन है वो इनको एक्सेप्ट करती है लैंग्वेजेस को ये आपको पता होना चाहिए और इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस और भी हैं जिनको मैं फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन यहाँ पे ये मेजर ऑपरेशंस जो मैं लेके आया हूँ तो ये आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले ये करके जाना है सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ग्राम थैंक यू